Turatello, Turatello è stato, eh, ti dico, uno del, um, dei momenti in cui è uscito il nome di Turatello è stato eh, proprio per bocca di uno dei grandi pantiti della Magliana, Crispino. Fu lui a eh, dire chiaramente che in un periodo lui, Abruciati ed altri andarono in trasferta a Milano per seguire il processo a Turatello. Quindi entrava addirittura in aula, cosa incredibile. Addirittura eh, uno di loro era grande amico di Ugo Bossi, che era un altro dei tirapiedi di Turatello, e si interessarono con gli avvocati dell'andamento del processo per cercare in qualche modo di fornire un, una via d'uscita o comunque un una scappatoia o un qualcosa anche a livello legale per agevolare l'uscita dal carcere di Curatello senza ricorrere ad evasioni come faceva Valantasca. Addirittura eh, le eh, rivelazioni di Crispino vennero provate dalla magistratura perché lo stesso Crispino ricordò che tra una tirata di cocaina e una visita agli avvocati erano andati tutti a pranzo in un ristorante, il Cenacolo Pugliese, che serviva proprio Cucina Pugliese, dando addirittura l'indirizzo. Ora, quel ristorante non esiste più, ma gli inquirenti, quando andarono a verificare le dichiarazioni di Crispino, identificarono proprio il luogo e dicevano sì, effettivamente, c'era un ristorante che si chiamava così, serviva a cucina pugliese, il giorno è quello giusto, quindi la testimonianza è attendibile. Se poi pensiamo che lo stesso Turatello, oltre al discorso che sembrava che fosse figlio e legittimo di Frank e Predita Coppola, aveva comunque grandi rapporti con la classe siciliana, perché i catanesi che lavoravano con e per lui avevano forti legami giù nell'isola, questo fa capire che non è proprio vero che la mafia è arrivata al nord solo dopo che, eh, il, dopo, in seguito alla prima grande guerra di mafia, ci furono eh, le, i, i soggiorni obbligati al nord di Buscetta, di Liccio e di altri. In realtà la mafia al nord è arrivata già a fine anni 60 tramite alcuni, eh, al seguito del gli emigranti lavorativi portando metodi nuovi, portando metodi che fino a quel momento non venivano utilizzati, perché d'altronde la malavita tipicamente milanese era quella delle rapine, principalmente le rapine in banca, poi sono arrivate quelli ai supermercati e infine ai furgoni valori ed è stato quello che era il core business, diciamo così, di Renato Valantasca. Le bische e la prostituzione e poi soprattutto il traffico di droga sono qualcosa che con la classica malavita milanese non ha niente a che fare. Il Turatello è stato, diciamo così, un innovatore anche da questo punto di vista, per non parlare del fatto, come si diceva, del matrimonio di Valantasca. È stato Turatello, regista di tutto. È stato Turatello a suggerire a Valantasca di sposare una ragazza. Poi hanno divorziato anni dopo, vabbè. Ma è stato lui il regista di tutto perché aveva una mente davvero brillante, mente criminale, ma lucidissima. 